Vårt tredje exempel är x plus x på till 2 minus 12x är lika med 0. Så att vi har då en kvadreringsregel först som vi måste utveckla innan vi kan lösa det här. Och då var det så att kvadreringsregeln om vi hade a plus b upphöjt till 2 i det här fallet x plus x upphöjt till 2 så får vi första termen i kvadrat plus 2 gånger första termen gånger andra termen plus andra termen upphöjt till 2. Så vi använder då kvadreringsregeln för att utveckla den här. Så då har vi första termen upphöjt till 2 plus 2 gånger 6 gånger x plus andra termen upphöjt till 2. Då har vi utvecklat den, men sen har vi fortfarande kvar minus 12x och det är lika med 0. Snyggar till den här termen så har vi x i kvadrat plus 12x plus, räknar ut den också, 36 minus 12x är lika med 0. Och då ser vi här då att de här två termerna tar ut varann så att vi får då x i kvadrat plus 36 är lika med 0. Eh, sen gör vi som så att vi tar och ta bort 36 på båda sidor likhetstecknet. Minus 36 alltså där och 0 minus 36. Så då har vi kvar på vänster sida likhetstecknet. Den där blir lika med 0. Den har vi kvar då x i kvadrat. Den är lika med minus 36. Då kommer vi till vår exponent x. På ett 2 ska alltså bli ett x. Vi tar bort upp till 2 genom att ta roten ur. Då får vi plus minus roten ur. Minus 36 där. Roten ur den där. Då blir bara x kvar. Lika med plus minus roten ur minus 36. Och nu kommer vi till det roliga när vi ska slå det här på räknaren. För det ska vi göra. Vi tar då 36. Men vi skulle ha minus så vi skriver minus 36. Och sen ska vi ta roten ur det här så... Och står det ett e. Och det betyder error. Har man lite modernare minneräknare här så kommer det att stå error eller syntax error eller så. Eller mathematical error. Eh, och det som händer här är att vi försöker ta roten ut negativt tal. Och det går inte så himla bra det. Så här får vi faktiskt konstatera att reell lösning saknas. Det vill säga våra vanliga tal det räcker inte till för att hitta lösningar. För vi, vi vet inget vanligt tal som gånger sig själv blir minus 36. Alternativen ska ju vara 6. 6 upphöjt till 2 blir 36 eller minus 6. Minus 6 upphöjt till 2 blir också plus 36. Så här konstaterar vi så länge att reell lösning saknas. Så då har vi löst den klar. Vi kommer senare i kursen att ge oss på att lösa när vi drar roten ur minus. Men det får bli en annan dag. Ja, vi ska titta på den här lösningen här nu. X är lika med plus minus roten nu minus 36. Vi tar fram min gamla miniräknare här och trycker in 36 minus. Och så tar vi roten ur det. Och då säger ju den här error. Det vill säga lösning saknas. Eller reell lösning. Men om jag istället plockar fram min lite nyare, modernare miniräknare så trycker jag roten ur minus 36 och så i x så står det 6i. Så vi ska faktiskt inte nöja oss med det där utan vi går vidare med ekvationen. Och då är det så här att när vi tar roten ur någonting minus så har vi inga reella lösningar. Men det här är liksom lite för trist för oss matematiker. Så att vi tycker att om jag tar roten ur minus 1 så ska det faktiskt bli någonting. Och då har man bestämt att det det här blir det är det imaginära talet i. Så att i som imaginär. Och imaginär betyder ju på något sätt påhittad fantasi eller vad man ska säga. Och med den kunskapen att roten ur minus 1 är lika med i så kan jag formulera det här som x är lika med plus minus roten ur minustecknet blir i och roten ur 36 blir 6, så 6i. Så 6 gånger det här imaginära talet. Och vi kan också titta på hur tänker man omvändning då. Att om vi tar i upphöjt till 2 så blir det minus 1. 
det är liksom grundförutsättningen. Så därför är roten ur minus 1. Hej! Och tar jag då roten ur minus 36 så får jag det imaginära talet 6i. Så min första lösning är 6i och den andra lösningen... Minus 6i. På samma sätt som vi normalt får. Både en positiv och en negativ lösning. Så att när ni upptäcker på en äldre räknare att när ni drar roten ur och står e eller r och något sånt där. Då kan man faktiskt tänka sig att det här går att ta roten ur. Men då får vi svara med i. Så att som den nya räknaren svarar då. Så blir det här 6i. Istället för error. Och då har vi faktiskt löst den här helt Även om det saknas en rejäl lösning så har vi en imaginär en imaginär lösning med två rötter. 6i och minus 6i.